तो है गाय मैं हूँ इसके समा और आज हम सॉल्व करें कोर्ट फोर्सेस राउंड 726 डिवीजन टू का क्वेश्चन सी चैलेंजिंग क्लिप्स तो ये क्वेश्चन जो है आप आके यहाँ से पढ़िएगा जरूर ठीक है खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्वेश्चन में क्या दिया है आइए वो जानते हैं उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास एक एरे है ठीक है हमें इनपुट में दिया हुआ है एरे और इस एरे में क्या है इस एरे में माउंटेन का हाइट है ठीक है एन इस एरे का साइज़ एन है तो यानी कि एन माउंटेन्स का हमारे पास हाइट है इस माउंटेन के साथ हमें क्या करना है कि हमें एक ऑब्स्टिकल कोर्स बनाना है ठीक है ऑब्स्टिकल कोर्स बनाना है ऑब्स्टिकल कोर्स में बनाने के लिए इन सब माउंटेन्स को हम किसी भी तरीका से रीअरेंज कर सकते हैं ठीक है इसका बस हमें दो गाइडलाइंस दिया हुआ है वो क्या है पहला गाइडलाइन ये है जो पहला हमारा प्रायोरिटी है वो क्या है कि हमें जो देखो जब हम ऑब्स्टिकल कोर्स बनाएंगे तो माउंटेन कैसे भी रीअरेंज हो जाएगा तो जो पहला माउंटेन होगा जो लास्ट माउंटेन होगा इन दोनों का जो हाइट होगा इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस मिनिमम रहना चाहिए मान लो इसका हाइट है एक्स इसका हाइट है वाई तो ए ऑफ एक्स माइनस वाई जो है ये हमारा मिनिमम रहना चाहिए ठीक है तो हमें ऐसे माउंटेन को सेलेक्ट करना है अब ये तो हो गया अब ये बीच वाला एलिमेंट सब जो है ठीक है बीच वाला माउंटेन सब इससे कैसे रीअरेंज करें तो इसके लिए दिया हुआ है कि हमें इस ऑब्स्टिकल कोर्स का ठीक है हमें मोस्ट डिफिकल्ट वाला ऑब्स्टिकल कोर्स बनाना है तो मोस्ट डिफिकल्ट कैसे आएगा तो क्या करना है कि डिफिकल्ट आप जानते हैं कि इसमें डिफिकल्टी कैसे मेजर हो रहा है ठीक है आप जानते हैं कि डिफिकल्टी मेजर कैसे हो रहा है तो देखो ये हमारा मान लो माउंटेन्स का है ये मान लो हमारा माउंटेन्स हो गया ए बी सी डी ई ठीक है तो अगर हमें पता है अगर हमें पता है कि दो एडजस्टेंट चलो बी और सी मान लेते हैं ठीक है बी और सी अगर ये आई है ठीक है और ये आई प्लस वन है ठीक है अगर B इज लेस देन C, ठीक है अगर B इज लेस देन C, अगर ऐसा कंडीशन है यानी कि पहले वाला जो है उसका हाइट कम है दूसरे वाले से ठीक है दो एडजस्टेंट का तो इस केस में क्या होगा इस केस में डिफिकल्टी होगा प्लस वन ठीक है अब मान लो C जो है वो D से छोटा है तो ये I हो जाएगा ये हो जाएगा I प्लस वन ठीक है तो इस केस में क्या होगा इस केस में फिर प्लस वन होगा डिफिकल्टी तो हर आई के लिए फॉर एवरी आई फॉर एवरी आई अगर ए ऑफ आई ठीक है रीअरेंज करने के बाद अगर ए ऑफ आई ठीक है इज लेस देन ए ऑफ आई प्लस वन ठीक है ये कंडीशन है अगर ऐसा है तो हमारा डिफिकल्टी क्या होगा हमारा डिफिकल्टी हो जाएगा प्लस वन ठीक है तो ऐसे करना है तो हमें क्या करना है कि हमें इसका जो डिफिकल्टी है इस कोर्स का जो डिफिकल्टी है इसको हमें मैक्सिमम रखना है ठीक है इसको मैक्सिमम रखना है तो भैया इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें ठीक है तो देखो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम जो हमारा जो पहला और आखिरी एलिमेंट है ठीक है पहला और आखिरी एलिमेंट है इसको हम फाइंड करेंगे ठीक है मतलब ये हमारा एरे होगा ठीक है इसमें हम ऐसा एक्स और वाई यानी कि कोई एक एलिमेंट है एक्स कोई एलिमेंट है वाई हम ऐसा एक्स और वाई खोजेंगे ऐसा दो का पैर खोजेंगे जिसमें हमारा जिससे हमारा जो एक्स और वाई का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है ठीक है इसका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है ये हमारा मिनिमम रहे अब खोजने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अपना एरे को शॉर्ट कर लेंगे ठीक है सबसे पहले हम एरे को शॉर्ट कर लिए शॉर्ट करने से क्या होगा कि हम x और y को एक ही लूप पे खोज लेंगे ठीक है x और y को हम एक ही लूप में खोज सकते हैं वो कैसे है? देखो ये हमारा एरे हो गया तो x अगर मान लो ये आई एथ पोजिशन पर है तो y हमारा हमेशा i प्लस वन पे रहेगा इतना आप समझ रहे होंगे ठीक है क्यों ऐसा क्योंकि देखो मान लो कोई ऐसा एरे है कि जिसमें टू है फोर है सिक्स है टेन है ठीक है ऐसे ये सॉर्टेड है तो अगर हम एक्स को लिए हैं फोर को और वाई इसको लिए हैं तो इन लोग का एप्सोल्यूट डिफरेंस कितना है इन लोग का एप्सोल्यूट डिफरेंस हुआ टू अगर y को हम थोड़ा और दूर करेंगे तो ये क्या होगा कि y का वैल्यू इंक्रीज करेगा y का वैल्यू इंक्रीज करने से क्या होगा कि डिफरेंस भी एब्सोल्यूट डिफरेंस भी बढ़ेगा तो यहाँ पे डिफरेंस कितना रहेगा डिफरेंस हो जाएगा सिक्स का ठीक है तो शॉर्ट करने से हम हमेशा आपका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है ठीक है वो जब जिसे हमें मिनिमम रखना है ठीक है दो एलिमेंट का जो हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस मिनिमम रखना है वो अगल बगल रखें ठीक है तो हम क्या करेंगे कि हम इस एरे में आइटरेट करेंगे ठीक है इस एरे में हम आइटरेट किए हम अपना एक्स और वाई खोज लिए एक्स और वाई का क्या था कंडीशन कि जो इसका इन का एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो हमारा मिनिमम नंबर है तो इससे क्या हुआ इससे हमारा जो फाइनल एरे आएगा आंसर एरे उसका हमारा एक्स और वाई मिल गया ठीक है हमारा एक्स और वाई मिल गया अभी जो बीच वाला जो हिस्सा है ठीक है इसको हम कैसे रीअरेंज करें ठीक है हमें क्या करना है सेकेंड प्रायोरिटी क्या है हमारा कि हमें डिफिकल्टी को बढ़ाना है ठीक है तो आपने देखा कि अगर ए ग्रेटर दैन बी ग्रेटर दैन सी ग्रेटर दैन डी अगर ऐसे हम रखें ठीक है हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दें तो हमारा आपका हमारा जो डिफिकल्टी है हर बार प्लस वन होगा यहाँ पे एक बार प्लस वन होगा ठीक है फिर यहाँ पे एक बार प्लस व
तो क्या हम इसे इस ऑर्डर में रख दें आपको देख के लगाओ कि भैया चलो इसे इस ऑर्डर में रख देते हैं ए बी सी डी तो इससे क्या हुआ होगा कि यहाँ पे एक बार प्लस वन हुआ ठीक है यहाँ भी एक बार प्लस वन हुआ यहाँ भी एक बार प्लस वन हुआ ठीक है ये चीज़ तो हो रहा है इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन दिक्कत कहाँ आएगा आइए वो जानते हैं तो मान लो हमने क्या किया कि ये हमारा एरे हो गया ठीक है फाइनल एरे इसका जो एक्स और वाई का वैल्यू हम थ्री थ्री मान ले रहे हैं ठीक है एक्स और वाई का वैल्यू थ्री थ्री मान ले रहे हैं एक्चुअल डिफरेंस जीरो अब अगर आप ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे ठीक है अगर आप ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे तो ये मान लो ऐसे लिखते हैं ठीक है कि वन टू सिक्स एट टेन ठीक है ऐसे कर लिख दें ठीक है तो देखो यहाँ पर क्या क्या होगा कि एक बार या एक बार जो है यहाँ इंक्रीज़ किया है एक बार यहाँ इंक्रीज़ किया है एक बार यहाँ इंक्रीज़ किया है एक बार यहाँ इंक्रीज़ किया है ठीक है इस पॉइंट पर तो डिक्रीज कर गया है इस पॉइंट पर भी डिक्रीज कर गया है तो हमारा टोटल जो डिफिकल्टी होगा वो कितना होगा एक दो तीन चार डिफिकल्टी होगी हमारा चार ठीक है इस एरे में ठीक है इस एरे में ऐसे दो पॉइंट है जहाँ पे हमारा डिफिकल्टी बढ़ा नहीं कौन कौन सा दो पॉइंट है पहला पॉइंट ये है सेकंड पॉइंट ये है तो ये क्या हो गया कि ये ऐसे हो गया हमारा तो अगर हम इसे एक तरीका और से रीअरेंज करें वो कैसा है ऐसे देखो यहाँ सबसे पहले थ्री थ्री तो हमने रख दिया एक्स और वाई हमारा फिक्स रहेगा बीच वाले को हम ऐसे रख रहे हैं यहाँ पे हम सिक्स रखे यहाँ पे हम एट रखे यहाँ पे हम टेन रखे ठीक है मतलब यहाँ से हम गए हैं यहाँ तक उसके बाद फिर यहाँ से अब यहाँ तक और फिर वन और टू रखे तो इस केस में कितना डिफिकल्टी आएगा यहाँ इंक्रीज किया है यहाँ इंक्रीज किया है यहाँ इंक्रीज किया है फिर यहाँ पे इंक्रीज नहीं किया है ठीक है फिर यहाँ इंक्रीज किया है फिर यहाँ इंक्रीज किया है तो टोटल कितना हुआ एक दो तीन चार पाँच टोटल हमारी डिफिकल्टी हो गया पाँच यहाँ पर डिफिकल्टी था चार ऐसा क्यों क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट है ठीक है यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट है जहाँ पे हमारी डिफिकल्टी जो है डिक्रीज किया है ठीक है जहाँ पे हमारी डिफिकल्टी डिक्रीज किया है तो हमें इस वे में रीअरेंज करना है कैसे कि पहले जो हमारा एक्स का वैल्यू था ठीक है एक्स से ग्रेटर जितने भी एलिमेंट है पहले उसको यहाँ प्रिंट कर दो फिर जब सारे के सारे प्रिंट हो गए तो फिर अब स्टार्टिंग से जाओ जो मिनिम जो मिनिमम एलिमेंट है उससे कहाँ तक जाना है ये हमारे जो बाकी जितने भी एलिमेंट है उसको यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट कर दे रहे हैं यानी कि होगा क्या कि ये हमारा हो गया एरे इसमें हमने एक्स और वाई सेलेक्ट कर लिया दोनों एडिस्टेंट रह गए एक्स को यहाँ तक लिख दिया वाई को यहाँ लिख दिया उसके बाद क्या करेंगे कि ये हिस्सा को सेलेक्ट करेंगे ठीक है ये सॉर्टेड एरे है ठीक है तो ये हिस्सा को सेलेक्ट किया इसको हम यहाँ लिख देंगे ठीक है ये हिस्सा यहाँ आ गया इससे क्या होगा कि ये जो वैल्यू होगा ठीक है यहाँ का जो वैल्यू होगा ये एक्स से ग्रेटर होगा ठीक है तो इसका भी एक डिफिकल्टी बढ़ाएगा और डिफिकल्टी यहाँ बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ठीक है उसके बाद हम ये हिस्सा को सेलेक्ट करेंगे ये हिस्सा को हम यहाँ पर लिख देंगे एक ये पॉइंट पे आपका वैल्यू डिक्रीज करेगा ठीक है तो यहाँ पे डिफिकल्टी बढ़ेगा नहीं लेकिन फिर यहाँ पे इंक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा और यहाँ पे भी आके एक बार इंक्रीज करेगा ठीक तो ऐसे रीअरेंजमेंट में सिर्फ आपका एक ही पॉइंट रहेगा जहाँ पे आपका वैल्यू इंक्रीज नहीं किया ठीक है अगर सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देते तो ऐसे दो पॉइंट बन रहते हैं तो यही करना है तो देखो भैया ये रहा कोर्ट कोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा सबसे पहले हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने यहाँ पर इनपुट वगैरह ले लिया है ठीक है उसके बाद शॉर्ट कर लिया है ठीक है अब अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो x और y का जो वैल्यू था वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है जिसका जो डिफरेंस हो ठीक है जिसका जो डिफरेंस है वो मिनिमम रहा है ठीक है यहाँ पे वो हम फाइंड कर रहे हैं अब हमने x और y फाइंड कर लिया है तो सबसे पहले हमने a ऑफ x प्रिंट कर दिया x क्या है ये हमारा पोजिशन रहेगा ठीक है तो ए ऑफ एक्स प्रिंट कर दिया उसके बाद वाई के बाद जितने एलिमेंट थे हम वो प्रिंट कर रहे हैं ठीक है यही ना हो रहा था कि यहाँ पर देखो ये जो ये हिस्सा था ठीक है रेड वाला हिस्सा तो ये वाइट के बाद वाला हिस्सा है ना यहाँ पे y के बाद जितने भी एलिमेंट थे सबको हमने प्रिंट कर दिया उसके बाद हमने वैल्यू को गिराया एक जगह और यहाँ पे फिर स्टार्टिंग से हम प्रिंट कर रहे हैं x के पहले तक ये हिस्सा में x के पहले तक हम प्रिंट कर रहे हैं ना तो यही हो रहा है और लास्ट में हम a ऑफ y प्रिंट कर रहे हैं तो x पहले एलिमेंट y लास्ट एलिमेंट और बीच वाला जैसे मैंने बताया उस ऑर्डर में हम रीअरेंज कर रहे हैं और ये हम प्रिंट कर दे रहे हैं तो यही करना था तो आज के वीडियो में तो इतना ही तभी ध्यान रखें सेफ रहें जी एफ से अगर कोई कोर्स लेंगे तो एस के समाज जी एफ जी कोपन यूज़ करना ना भूलिएगा आपका एक्स्ट्रा जितना डिस्काउंट है ठीक है एस के एस ए एम ए जी एफ जी ठीक है ये कूपन कोड है आपका जितना पहले से डिस्काउंट है उसमें आपको एक्स्ट्रा टेन परसेंट और ऑफ दिलाएगा ठीक है तो आप चेक कर सकते हैं और मिलते हैं ध्यान रखें बाय बाय हाई आई एम संदीप जैन and in this video i'll be explaining
In this course, we are going to teach you analysis of algorithms, arrays, searching, sorting, hashing, and all other topics which are required for your DSA interview preparation. You will be having live classes, assessment tests, practice questions, and my detailed pre-recorded videos. Duration of this course is eight weeks. As it is a live class, please do not hesitate to ask your doubts. We'll be happy to help you along the way. Also, you may attend these classes from any geographical location. So looking forward to see you people from a number of cities.